otra virtud también de la serie es que tiene un elenco muy ecléctico, que es, eso también lo hace muy interesante, uh -huh. con una personalidad muy única, porque son actores que vienen de distintas escuelas. Uh -huh. Yo sé que la base de la actuación es el escuchar y el responder al estímulo, pero costó trabajo como encontrar ese tono teniendo un reparto que, que es tan distinto entre sí. Es una gran pregunta. Eh, tienes toda la razón. Es un, es un reparto súper cosmopolita, Exacto. ¿no? Tanto a nivel geográfico como a nivel mentalidad, probablemente. Pero, pero pasó algo bien bonito. Yo creo que cuando todos saben lo que están haciendo o cuando todos tienen un sentido, una noción de qué quieren representar, pasa una magia que cuando lo pones ahí, si es real lo que estás haciendo y si viene desde un lugar genuino, no importa cuál sea tu método, no importa ¿no? Eh, cuál sea tu nacionalidad, uh -huh. como que todo encuentra su lugar. Y eso es un poco lo que siento que pasó. Eh, veo las escenas de la familia y es que todos están on point. Parece sí. que somos sí. todos una familia y que nosotros estamos infiltrados en esta clan que, que, que no entendemos qué onda. Entonces siento que se logró un objetivo que es mucho por ahí más complejo que nada más actuar bien ¿no? o que, o que sea creíble, uh -huh. sino que parezcan realmente vínculos reales. Sí, que haya estos pequeños conflictos ¿no? y que se representen de buena manera. 100%. Y la verdad es que, que haya ese sentido de humor del que hablamos pasa solamente cuando todos están muy en su, en su timing. Y concentrados, uh -huh. creo. 100%, 100%. Mm. Eh, bueno, yo disfruté muchísimo trabajar con Ana Lane, que es, que es una de las directoras. Está Joe, que también él Joe hace Rendón. los uh -huh. primeros capítulos. Eh, y honestamente se, se nota que hasta en, ellos están en sincronía porque ¿no? siento que todo está ahí, pasando. Sí, todo cuaja muy bien. Sí. sí, de hecho yo tengo una amiga mía ahí, este, Adriana Montes de Oja. Y ¡Ay, la cuando, amo! Ay, es tan linda, le mandamos un besote desde acá, pero la vi y dije, oh, qué chido como que haya este tipo como de diferentes actores y que no resalte, ¿no? Porque en alguna época pasaba que los actores de teatro a lo mejor tenían la voz más importada o cosas así y creo que aquí todos lograron dentro de su interpretación de la familia y dentro de su individualidad, ser unos. ¿Se sí, vieron chance de conocerse antes? Sí, tuvimos, Ajusto. pero, ¿no? o sea, digo, lo normal. Tú sabes que, que sobre todo en Latinoamérica no hay tanto tiempo sí, de, de hacer mes, pre -pre de preproducción. ¿no? Ay, Ensayos completos. Exactos. Todo, todo junto pasa en ese momento. Entonces, pues, dentro de lo que cabía, sí, o sea, nos conocimos, convivimos, eh, pero, pero creo, que, creo que es eso. Creo que hubo un trabajo personal súper bonito que se ve mm. reflejado y algo que me gusta a mí, que no sé si ustedes lo sienten también, pero siento que todos los personajes tienen su propio arco. Sí. Y no se trata nada más como de, ¿no? Del bueno, el malo, el no sé qué. Y como que todos hacen sus cosas y eso es bien bonito. Ver, ver evolucionar a los personajes, ver que, ver que empiezan de una manera y terminan de otra. A mí me emociona mucho como actriz. 